ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പോക്കോ ഫോൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പോക്കോ ഫോൺ ഒരു അത്ഭുത ഫോൺ ആയിരിക്കും എന്ന് ആ വാക്കുകളൊന്നും വെറുതെ ആയില്ല പോക്കോ ഫോൺ ഒരു അമേസിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഓർമ്മിക്കൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പോക്കോ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് വെൽക്കം ടു ഗാഡ്ജറ്റ് സോൺ ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് പോക്കോ ഫോൺ ഈ ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു വേണം തുടങ്ങുക സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഇഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് നയൻറ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻറ്റീൻ ഡോട്ട് സെവൻ ഇസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് എങ്കിലും ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ട്രെൻഡിലുള്ള ലുക്ക് തന്നെ ബാക്ക് ഡിസൈനിൽ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് വേറെ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈനാണ് പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഓക്കെ കാരണം ലുക്കിംഗ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നമുക്കൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ലുക്ക് നമുക്ക് അതിൽ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏകദേശം എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ വൈസ് വലിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഒരു മോഡേൺ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും ഫോണിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഓക്കെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് വരുന്നത് സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹൈ എൻഡ് ഫോണുകളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള അത് നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഈ പ്രോസസ്സർ ആണ് നമ്മുടെ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോസസർ ആ പ്രോസസ്സറാണ് നമ്മുടെ പോക്കോ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഉഗ്രം പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും സി പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതേപോലെ ജി പി യു ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജി പി യു ഒന്നും പറയാനില്ല ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ളതിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോസസ്സറും ഏറ്റവും നല്ല ജി പി യു തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റാം വേരിയൻറ്റ് സിക്സ് ജി ബി റാം ആണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും ഉണ്ട് സിക്സ് ജി ബിയും എയ്റ്റ് ജി ബി അങ്ങനെ രണ്ട് റാമിലും നല്ല പെർഫോമൻസ് അറുപത്തിനാല് ജി ബി സ്റ്റോറേജും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ജി ബി സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെയുള്ള വേരിയൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ആറ് ജി ബി റാമും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ പ്രോസറും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന ജി പി യു ടെക്നോളജിയും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല എല്ലാത്തരം ഗെയിമുകളും ഏത് ഗെയിമാണെന്നുള്ള ഒരു വിഷയം അല്ല ഇതിനകത്ത് ചേരുന്നത് ഏത് ഗെയിം ചെന്നാലും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കപ്പാസിറ്റിയും ഈ ഫോണിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫോൺ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ അതും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സൈമി ഫോണുകളിൽ ഇനി ഈ കോക്കോ ഫോണിൽ ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് എന്ന ഒരു സംഭവം ടെക്നോളജി ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നോട്ട് നയൻ എന്ന ഒരു ഫോണൊക്കെ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അതിലും ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ടെക്നോളജിയാണ് എങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഫോണിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗെയിമും മറ്റും നമ്മൾ ധാരാളം കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് പെർഫോമൻസിൽ ഒരു സ്ലോ ഡൗണും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് എല്ലാ പെർഫോമൻസും വലിയ വലിയ ഗെയിമുകൾ അതിപ്പോൾ മോഡേൺ കോമ്പാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അസ്ഫാൾട്ട് ഹൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ റെയിൽ റേസിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് തരാൻ കഴിവുള്ള
ഇൻഫ്രാറെഡ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും രാത്രിയും പകലൊന്നുമില്ല ഏത് നേരത്തും വർക്ക് ചെയ്യും അതും ഒരു സെക്കൻഡിന് നാലിലൊരു അംശം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ലോഞ്ച് മിനിൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എങ്കിലും ആ ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് ഇത് തുറക്കില്ല എന്നുള്ളതും അതേപോലെ ഫാസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് അൺലോക്കിംഗ് സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ പോക്കോ ഫോണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല വിഷയം തന്നെയാണ് ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു മത്സരം അവർ നടത്തി കാണിച്ചു സാധാരണ ഞാൻ ലോഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് സാധാരണ മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡ് ഫോണുകളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഫോണിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ കണ്ടു സയോമി സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് നയൻ അതേപോലെ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വൺ പ്ലസിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തന്നെയാണ് ഈ സയോമിയുടെ പോക്കോ ഫോൺ വരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ അതേ വൺ പ്ലസിൻ്റെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് വൺ പ്ലസിനെയും ഒപ്പം സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് നയനെയും വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് നയൻ ഈ രണ്ടും മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനോട് നമ്മുടെ പോക്കോ ഫോൺ മത്സരിക്കുകയാണ് ഈ ആപ്പ് ലോഞ്ചിങ്ങിൻ്റെയും മറ്റും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അതായത് ഫോൺ ഇമേജിൻ നേർക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജിന് ഡിറ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിങ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോക്കോ ഫോണാണ് അവർ നടത്തിയ ഒരു ടെസ്റ്റാണത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കി കാണണം എങ്കിലും സയോമി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അല്ല പോക്കോ ഫോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് അവർ കാണിച്ചു തരികയാണ് പോക്കോ ഫോൺ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വൺ പ്ലസ് സിക്സിനെയും എസ് നയനെയും കാൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവായിട്ട് അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ഭാവിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്കിലും അത് ഇമ്പ്രസീവ് ആയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയധികം ഇമ്പ്രസീവ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭാവിൽ ലാസ്റ്റ് ടി വിയുടെ അവസാനം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്തതായിട്ട് ബാറ്ററി ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ച് നല്ലൊരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ച് ഒരു ഹ്യൂജ് ബാറ്ററിയാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ക്യുക്ക് ചാർജ് ത്രീ എന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സെറ്റപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ട് സാധാരണ ചില സൈബ് ഫോണുകളൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഇത്തവണ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത് ബാറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അട്ടിപ്പൊളിയാണ് അടുത്ത രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് പോക്കോ ലോഞ്ചറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പോക്കോ ലോഞ്ചർ സയോമിയുടെ എം ഐ യു ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് പോക്കോ വേരിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓറിയോ ബേസ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ അല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് തരാൻ ശ്രമിക്കും അതിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ഈ പോക്കോ ഫോണിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പോക്കോ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വിലയാണ് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ തന്നെ മറ്റുള്ള ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പുകളെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആറ് ജി ബി റാം അറുപത്തിനാല് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ ആറ് ജി ബി റാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ എട്ട് ജി ബി റാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ